Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de Manoka, qui est une île située au large de la ville de Douala, à, à peu près 60 km en mer. Donc on y accède uniquement en pirogue, à partir du port de Yupoué, qui est un port situé dans le sud de la ville de Douala. Donc l'île de Manoka, c'est une île historique, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses durant notamment la période coloniale allemande, donc euh, qui a eu lieu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est une île qui n'est pas très connue, pas très touristique, et pourtant elle fait partie de la ville de Douala, puisque Manoka fait partie du 6e arrondissement. Donc l'île de Manoka compte environ 1000 habitants, mais l'arrondissement en compte beaucoup plus, puisque l'arrondissement qui contient l'île et euh, tous les villages alentours, on compte à peu près 40 000 habitants sur l'arrondissement. Pour venir sur l'île de Manoka, vous avez besoin d'une autorisation spéciale, puisque la zone de l'île de Manoka, qui est une zone stratégique, puisqu'elle est située à l'entrée de la baie de Douala, est assez dangereuse à cause des actes de piraterie qui sont perpétrés ici. Euh, pourquoi des actes de piraterie Tout simplement parce que les, les gros bateaux, les gros porteurs, ne peuvent pas rentrer dans la baie pour aller jusqu'au port de Douala, puisque la baie n'est pas assez profonde. Ils sont obligés de jeter l'ancre au large de la baie. Et en fait, il euh, y a des navettes en petits bateaux qui font euh, l'aller-retour entre le port de Douala et les bateaux. Du coup, il y a pas mal d'actes de, de piraterie qui viennent attaquer ces bateaux. Et la zone est un peu dangereuse. En tant que touriste étranger, on vous demande une autorisation spéciale afin que l'on vous fournisse euh, un garde armé euh, pour vous accompagner dans votre visite sur l'île, moyennant finance évidemment, mais pour des raisons de sécurité évidentes. Le climat de l'île de Manoka est plutôt agréable, parce que par rapport à Douala, il fait toujours aussi chaud, ça ça change pas, mais euh, on a beaucoup plus d'air marin, donc euh, c'est plus facilement respirable, beaucoup plus agréable. Alors là je me dirige vers la principale attraction historique euh, de l'île de Manoka, puisque euh, là je suis en train de marcher dans la nature au milieu de l'île, avec mon guide, pour aller jusqu'à la plage où se trouve une vieille bâtisse allemande qui a servi de prison. Donc euh, c'est du costaud parce que depuis le début du siècle, enfin en tout cas le début du siècle dernier, elle est toujours debout, elle est les pieds dans l'eau, dans le pied dans l'eau de mer, mais elle tient toujours. Donc euh, la qualité allemande. La plage de Manoka, une superbe plage de sable fin avec la mer sauvage, personne, pas de touristes évidemment, hein, comme partout. Beaucoup de vestiges allemands qui datent de l'époque coloniale et la prison que vous voyez au fond derrière moi. Cette prison, c'est au temps des Allemands. D'accord. Quand euh, il y avait la guerre entre les Allemands, et je ne sais pas, selon ce qu'on me raconte. D'accord. Il y avait la guerre, si c'est pourquoi vous avez vu les canons placés là qui défendaient les navires qui venaient de la haute mer. D'accord. Pour défendre de ne pas entrer dans les... ces gens que les Allemands défendaient le Cameroun. Bon, cette prison a été donc bâtie comme ça là ici, moi-même. On m'a raconté, mais j'ai trouvé ça que c'était plus opérationnel en 1974. Donc ça, ça date de début du XXe siècle Oui, automatiquement. Quand il y avait l'occupation allemande Oui, oui. Il n'y a plus l'échelle pour monter là-bas, mm -hmm. mais c'est sûr que tout le monde qui est passé là-bas devait graver son nom là-bas. Ah, il faudrait aller voir. Ah oui, mais <rire> il n'y a pas l'échelle pour essayer. Mais il y avait l'échelle, ça n'existait plus loin tout en début. D'accord. Oui. Et est-ce qu'au fur et à mesure que le temps passe, la construction se détruit un petit peu avec le temps. Oui, bon, mais elle était d'abord sur pilotis, ouais. sur les billes de bois. Bon, les gens ont cru même que ça allait tomber. Finalement, c'est là, c'est juste affaissé. Ce n'est plus tombé. Donc, c'est là, maintenant, sur terre, 
Et quand le monde s'est envahi à un niveau, quand le descend, parce que maintenant, là, vous êtes même venu ici quand la marée est basse. Mmh. Oui, en marée haute, on ne peut pas arriver ici. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que, hélas, peut-être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que ça va... On ne sait jamais, ça c'est les bâtiments, les, les bâtiments allemands. C'est du solide Et Oui, c'est très solide. <rire> si on se rappelle du temps où les Allemands étaient ici, vous avez filmé les vieux, can oui, vieux canaux, oui. que l'eau a tout envahi et tout et fait. Ils sont toujours donc, là. Ils sont toujours là. là. Mais on peut imaginer à quel, à quel, à quel temps ça peut ouais. mettre. Ça peut ouais. mettre vous, même à peu près, vous voyez le bâtiment, ça peut vous dire quelque chose. Mmh. C'est euh, toute une histoire, hein. c'est euh, un endroit historique où s'est passé beaucoup de choses. Puisque dans cette prison, à l'époque de l'occupation allemande, un personnage très connu a été emprisonné ici, puisqu'il s'agit du roi Mangabel, qui était le roi du peuple Bel, donc le peuple de Douala. Et il était le chef de la résistance. Et donc il a été emprisonné ici pendant un certain temps avant d'être exécuté par les Allemands. Donc c'est un personnage célèbre, hein, est... aujourd'hui il est encore fêté tous les ans, le 8 août. Et il y a même un boulevard à Douala qui, qui porte son nom. Donc un lieu chargé d'histoire. Mais pas que, puisque comme vous le voyez, la plage est magnifique. Et je vous assure que passer une journée ici, au soleil, la mer, un peu de musique, quelques bières dans la glacière, vous vous mettez super bien. Et voilà pour la visite de l'île de Manoka, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu c'est vraiment magnifique. Alors la difficulté pour aller sur l'île de Manoka, c'est le voyage, puisque au-delà du fait qu'il faut trouver une pirogue, trouver des gens pour manœuvrer la pirogue, la difficulté c'est vraiment l'autorisation de se promener sur cette île, puisqu'il faut savoir que sur l'île il y a quand même une base du bir, euh, et qu'il faut montrer pas de blanche à chaque fois que vous arrivez en pirogue, vous vous posez plein de questions, savoir qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous venez, etc. etc. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour des raisons de sécurité. Mais c'est un peu la difficulté, on va dire. Et en plus, il faut l'autorisation préfectorale pour obtenir le garde armé. Donc c'est vraiment ça le principal problème pour visiter l'île de Manoka. Donc comme je vous disais, ne le faites pas tout seul, n'organisez pas ça tout seul. C'est très compliqué. Vous allez devoir courir à gauche, à droite, vous allez perdre du temps. Ça va vous coûter de l'argent en plus. Donc faites comme moi, utilisez les services d'une agence de voyage. Moi, j'utilise l'agence camertour.org. J'ai jamais eu de soucis. Ils sont très bien, ils répondent très vite. Les prix sont plus que corrects. Donc vraiment, utilisez leurs services. Maintenant, si vous voulez organiser votre voyage tout seul, c'est possible aussi. Ça coûte un peu cher, par contre. Puisque, bah, comme son nom l'indique, l'île de Manoka, bah, c'est une île. Et donc, bah, pour y accéder, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que la pirogue. Et pas n'importe quelle pirogue, puisque là, on n'est pas sur une rivière, on est en mer. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, aujourd'hui, j'ai eu de la chance, il faisait plutôt beau, la mer était très calme, il n'y avait pas de vagues, que ce soit l'aller ou au retour, donc j'avais pas eu besoin d'un moteur très puissant, la pirogue, ça allait largement ce que j'avais. Maintenant, si vous y allez, quand il y a un peu de mer, un peu de vagues, vous allez avoir besoin d'une pirogue plutôt costaud, un moteur plutôt puissant, et ça, ça coûte de l'argent. Pour vous donner une idée, une pirogue standard avec un moteur standard donc pour 3-4 personnes, pas plus c'est à peu près 100 000 francs la journée donc c'est pas donné à cela s'ajoute le carburant puisqu'il faut faire l'aller-retour sur l'île le carburant c'est entre 25 et 30 000 francs vous rajoutez l'autorisation préfectorale à peu près 10 000 francs pour vous rendre sur l'île le guide pour vous promener sur l'île 10 000 francs également pour la journée et puis, bien entendu, eh ben, des piroguiers, puisque euh, à moins que vous soyez un spécialiste de la pirogue, ce qui n'est pas mon cas, vous allez avoir besoin de personnes pour manœuvrer la pirogue. Et ces gens-là, ce sont en général les pêcheurs qui travaillent à Youpoué. Vous les réquisitionnez pour la journée, donc il faut leur payer leur journée de travail entre 10 000 et 15 000 francs selon le nombre qu'ils sont sur la journée. Donc si vous voyagez seul, c'est plutôt cher. Donc, mon conseil Allez-y en groupe d'amis, 4, 5, 6, vous louez la pirogue pour la journée, vous passez toute l'après-midi là-bas, 
Et bien sûr, petit point dont je n'ai pas parlé effectivement dans la vidéo, vous prévoyez en partant de Yupui le poisson que vous achetez directement là-bas, les boissons dans une glacière, parce qu'en fait les prix sur l'île de Manoka sont très très élevés. Pour vous donner une idée, une bière sur l'île, c'est 2000 francs. Et juste le double de Douala, voire même plus. Donc soyez prévoyants. Mis à part ça, franchement, l'île de Manoka, quand vous habitez à Douala, que vous en avez ras-le-bol, du bruit, du stress, de l'intensité et de bah, tout ce qui fait Douala, vous évadez une journée sur l'île de Manoka comme ça, c'est vraiment génial. C'est juste à côté, c'est une heure de pirogue. Donc vraiment, faites-le, allez-y entre amis, passez la journée, prévoyez la musique, les bières, la nourriture et vous allez être super bien. La vidéo se termine maintenant, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous emmène dans un endroit, je vous en dis pas plus, mais ça va vous plaire, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Youtube, Instagram, Facebook, je vous mets tout ça à la fin de la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.